നൈക്കി എന്ന പേര് കേൾക്കാത്തവരായി ആരും തന്നെ ഉണ്ടാവുകയില്ല ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തവും അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതുമായ സ്പോർട്സ് വെയർ കമ്പനിയാണ് നൈക്കി നൂറ് ബില്യൺ ഡോളർ ആസ്തിയുള്ള ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനികളിൽ ഒന്ന് വെറും അൻപത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തി കണ്ട സ്വപ്നം പിന്നീട് ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമായി മാറുകയായിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് നൈക്കിയുടെ ചരിത്രവും അതുപോലെ തന്നെ നൈക്കി എങ്ങനെ പൂമ അഡിഡാസ് പോലെയുള്ള ആഗോള ഭീമന്മാരെ പിന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ ഒന്നാം നമ്പർ സ്പോർട്സ് വെയർ കമ്പനിയായി മാറി എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് അതിന് മുന്നോടിയായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടിയായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഫിൽ നൈറ്റ് എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അമേരിക്കയിലെ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം ബി എ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങുന്നു ഒട്ടേറെ സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ കോളേജിന്റെ പടിയിറങ്ങുന്നത് മറ്റുള്ള തന്റെ സഹപാഠികളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനിയിൽ ഒരു സാധാരണ ജോലി ചെയ്ത് ജീവിതം തള്ളി നിൽക്കുവാൻ ഫിൽ നൈറ്റിന് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും വ്യത്യസ്തമായി ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ഫില്ലിന്റെ സ്വപ്നം പക്ഷേ അന്ന് ഒരു സംരംഭകൻ ആവുക എന്നത് ഇന്നത്തെ പോലെ അത്ര എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നില്ല ഒരു സംരംഭകന് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നല്ല ബിസിനസ് ആശയം മനസ്സിൽ വേണമെന്നതാണ് അത് ഒരു പക്ഷേ ഫില്ലിന്റെ പക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒട്ടേറെ മാരത്തോണുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോസ് കൺട്രി റേസുകളിലും തന്റെ സർവകലാശാലയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്തിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാന വർഷ തീസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ജാപ്പനീസ് ക്യാമറകൾ ജർമ്മൻ നിർമ്മിത ക്യാമറകളെ ആഗോള വിൽപ്പനയിൽ പിന്തള്ളി മുന്നോട്ടു വന്നു എന്നതായിരുന്നു ആ കാലത്ത് ജർമ്മൻ കമ്പനികളുടെ കുത്തകയായിരുന്നു ഫോട്ടോ ക്യാമറ വ്യവസായം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കുത്തകയാണ് നിക്കൺ കാനോൺ പോലെയുള്ള ജാപ്പനീസ് കമ്പനികൾ തച്ചുടച്ച് വാർക്കുന്നത് ഈ രംഗത്തെ ആഗോള വിപണി കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ജാപ്പനീസ് കമ്പനികൾ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ പ്രതിഭാസം അമേരിക്കയിൽ സ്പോർട്സ് ഷൂസിന്റെ കാര്യത്തിലും ആവർത്തിച്ചുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ജാപ്പനീസ് സ്പോർട്സ് ഷൂസ് ജർമ്മൻ ബ്രാൻഡുകളായ പൂമയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ആഡിഡാസിനും പകരമായിക്കൂടാ ജാപ്പനീസ് കരവിരുതും അതുപോലെ തന്നെ ഗുണമേന്മയും അപ്പോഴേക്കും ലോകശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചിരുന്നു യൂറോപ്യൻ ബ്രാൻഡുകളെ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവയുടെ വിലയും വളരെയേറെ കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ ഫില്ലിന്റെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് ചോദ്യചിഹ്നങ്ങൾ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു ഫിൽ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമാണ് ജാപ്പനീസ് നിർമ്മിത സ്പോർട്സ് ഷൂകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അത് ജാപ്പാനിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന അമേരിക്കൻ സൈനികരുടെ പക്കലായിരുന്നു അതല്ലാതെ ഫിലിന് ജപ്പാനെ കുറിച്ചോ അവിടുത്തെ കമ്പനികളെ കുറിച്ചോ യാതൊരറിവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഫിലിന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ മേഖലയിൽ വലിയൊരു അവസരം തന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വിശ്വാസം എന്തു വില കൊടുത്തും ജപ്പാനിലെ മുൻനിര സ്പോർട്സ് ഷൂ നിർമ്മാതാക്കളുമായി കരാറിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഏർപ്പെടണം എന്ന തിരിച്ചറിവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ജാപ്പനീസ് സ്പോർട്സ് ഷൂസ് അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് ഫിൽ നൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഒബ്സഷനായി മാറുകയായിരുന്നു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് ഓണിലും ഉറക്കത്തിലും ഇതുമാത്രമായിരുന്നു ചിന്ത പക്ഷെ അദ്ദേഹം നേരിട്ട മറ്റൊരു പ്രധാന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയെടുക്കുവാനുള്ള മൂലധനമോ സാമ്പത്തിക ശേഷിയോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതാണ് ബിസിനസ്സിലെ പരിചയക്കുറവും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടിയ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ പക്കൽ ഒന്നുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിൽ അദ്ദേഹം നാല് ദിവരെ സൂര്യക്കൂട്ടി വെച്ച എല്ലാ സമ്പാദ്യങ്ങളുമായി ജപ്പാനിലേക്ക് പറന്നു വെറും ഒരു സാധാരണ വിനോദസഞ്ചാരിയെ പോലെ ജപ്പാനിലെ നഗരവീഥികളിലൂടെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു നടന്നു തന്റെ സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനുള്ള അന്വേഷണമായിരുന്നു അത് ഒടുവിൽ അദ്ദേഹം ജപ്പാനിലെ കോബി എന്ന നഗരത്തിൽ യാദർശികമായി സ്പോർട്സ് ഷൂകൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കടയുടെ മുന്നിലെത്തി ആ കടയിലെ സ്പോർട്സ് ഷൂകൾ കണ്ട് ഫിൽ നൈറ്റ് അമ്പരുന്നു താൻ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാ സ്പോർട്സ് ഷൂകളെക്കാളും ഗുണമേന്മയും സൗന്ദര്യവുമുള്ള സ്പോർട്സ് വെയറുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെയായിരുന്നു ആ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസാന്നിധ്യവും കൂർമ്മ ബുദ്ധിയും മാർക്കറ്റിംഗ് തന്ത്രവും ഫലം കണ്ടു കിഹാചിരോ ഓനിസുക്കയുമായി ഫിൽ നൈറ്റ് അതേ ദിവസം കരാർ ഒപ്പുവെക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഓനിസൂക്ക ടൈഗർ എന്ന സ്പോർട്സ് ഷൂവിന്റെ അമേരിക്കയിലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് വരെയുള്ള ഏക വിതരണക്കാരനായി മാറി ഫിൽ നൈറ്റ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം അവിശ്വസനീയമായാണ് അപ്പോൾ തോന്നിയത് കാരണം കയ്യിൽ നൂറ് ഡോളർ പോലും തികച്ചെടുക്കാനില്ലാത്ത ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും മുന്തിയ ഷൂ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ അമേരിക്കയിലെ ഏക വിതരണക്കാരനായി മാറുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടായപ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ ഷിപ്മെന്റായ പന്ത്രണ്ട് ജോഡി സ്പോർട്സ് ഷൂകൾ ജപ്പാനിൽ നിന്നും കടൽ കടന്ന് ഫിൽ നൈറ്റിനെ തേടി അമേരിക്കയിലെത്തുകയുണ്ടായി ഫിൽ നൈറ്റ് ആദ്യമൊക്കെ ഈ സ്പോർട്സ് ഷൂകൾ തന്റെ കാറിന്റെ പുറകിൽ വെച്ചായിരുന്നു വിൽക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചത് എവിടെയെങ്കിലും കായിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിൽ അവിടെ എത്തും എന്നിട്ട് തന്റെ കാറിന്റെ പുറകിൽ ഓനിസൂക്ക ടൈഗറിന്റെ സ്പോർട്സ് ഷൂകൾ കാഴ്ചയ്ക്കായി വെക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് തന്റെ മുന്നിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന കായിക താരങ്ങളോട് ഷൂസ് ഒന്ന് ധരിച്ചു നോക്കുവാനും ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കുവാനും അഭ്യർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ഈ ഒരു തന്ത്രം ഫലം കാണാതെ വന്നപ്പോൾ ഫിൽ തന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോച്ചായ ബിൽ ബോർമാന്റെ പക്കൽ ചെല്ലുകയായിരുന്നു ബിൽ ബോർമാൻ ആകട്ടെ അക്കാലത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച അത്ലറ്റിക് കോച്ചുകളിൽ ഒരാളായിരുന്നു അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിയൊന്ന് ഒളിമ്പിക്സ് കായിക താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചുള്ള പരിചയ സമ്പന്നതയും ഉണ്ടായിരുന്നു ബിൽ ബോർമാൻ ടൈഗർ ഷൂസ് പരീക്ഷിച്ചു അത്ഭുതമെന്ന് പറയട്ടെ അദ്ദേഹം ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളിയാവുവാൻ അതേ നിമിഷം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ജാനുവരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ഫിൽ നൈറ്റും ബിൽ ബോർമാനും ഒത്തുചേർന്നുകൊണ്ട് ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരുവനും ചേർന്ന് അഞ്ഞൂറ് ഡോളർ വീതം മുതൽ മുടക്കിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഓർഡർ ജപ്പാനിലെ ഓനിസൂക്ക ടൈഗറിന് നൽകിയത് മുന്നൂറ് ജോഡി സ്പോർട്സ് ഷൂക്കളായിരുന്നു അത് അതായത് ഒരു ജോഡിക്ക് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് പുള്ളി മൂന്ന് മൂന്ന് ഡോളറാണ് വില ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് ഏപ്രിലിൽ ജാപ്പനീസ് കമ്പനിക്ക് നൽകിയ ഓർഡർ പ്രകാരമുള്ള എല്ലാ ഷൂസും അമേരിക്കയിലേക്ക് എത്തുകയായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത് ജൂലൈ ആവുമ്പോഴേക്കും കമ്പനി വിറ്റഴിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ആദ്യ വർഷത്തിൽ തന്നെ ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന കമ്പനി ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ജോഡി ഷൂസാണ് വിറ്റഴിച്ചത് ഇതിൽ നിന്നും ഇവർ നാലായിരം ഡോളർ ലാഭവുമുണ്ടാക്കി ഇതോടുകൂടി ഫിൽ ലൈറ്റ് തന്റെ ഷൂസ് വിൽക്കുവാനായി സെയിൽസ്മാൻമാരെ ജോലിക്ക് വെക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കും എത്തി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇവർ ഇരുപതിനായിരം ഡോളറിന്റെ വിറ്റുവരവാണ് നടത്തിയത് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോറും ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി അമേരിക്കയിലെ സാന്റ മോണിക്കയിൽ ആരംഭിക്കുകയും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫിൽ നൈറ്റ് ആയിരുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അപ്പോഴും ബിൽ ബോർമാൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ബിസിനസ് പങ്കാളി ഓരോ സ്പോർട്സ് ഷൂവിന്റെയും രൂപഘടനയും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ സ്പോർട്സ് ഷൂവിനെയും എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താം എന്ന കാര്യങ്ങളിലുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെ ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സിന്റെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ മോഡലായ കോർട്ടസ് പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെട്ട സ്പോർട്സ് ഷൂ മോഡലുകളിൽ ഒന്നായി ബി ആർ എസിന്റെ കോർട്ടസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിൽ മെക്സിക്കോ ഒളിമ്പിക്സ് കൂടി വന്നതോടുകൂടി ബി ആർ എസിന്റെ ആ വർഷത്തെ വിൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷം യു എസ് ഡോളറായി ഉയരുകയായിരുന്നു ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ സ്വപ്നമായിരുന്നു ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന കമ്പനി പക്ഷെ കമ്പനി അപ്പോഴേക്കും മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധിയിൽ പെടുകയായിരുന്നു ജപ്പാനിൽ നിന്നും സ്റ്റോക്ക് എത്തുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിലായിരുന്നു ബി ആർ എസ് സ്പോർട്സിന്റെ സ്പോർട്സ് ഷൂകൾ വിറ്റുപോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണം ദിനംപ്രതി വലിയ രീതിയിൽ വർദ്ധിച്ചതുകൊണ്ട് ഫിൽ നൈറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെയായി കാരണം ജപ്പാനിൽ നിന്നും പുത്തൻ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത് ഒച്ചയെഴുന്ന വേഗത്തിലായിരുന്നു അതോടുകൂടി ബി ആർ എസ് ഓനിസൂക്ക ടൈഗറുമായി കരാർ അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ ഫിൽ നൈറ്റ് തന്റെ ബ്ലൂ റിബൺ സ്പോർട്സ് എന്ന കമ്പനിക്ക് പുതിയ രൂപവും ഭാവവും നൽകുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നൈക്കി എന്ന പേരിൽ എത്തിച്ചേർന്നത് നൈക്കി വിജയത്തിന്റെ മൂർത്തിഭാവമായ ഗ്രീക്ക് ദേവതയുടെ പേരാണ് അതിനുശേഷം ഫിലിന് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊര
ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും സ്വന്തം ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് മാത്രം ലോകത്തെ ജയിച്ച ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ കഥ ഇന്നും പലർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ ജീവചരിത്രമായ ഷൂ ഡോഗ് പുറത്തിറങ്ങി നിങ്ങൾക്കും ഇത് വാങ്ങിച്ച് വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും അതിനായുള്ള ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുമുണ്ട് ആ ലിങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും ഈ ഒരു പുസ്തകം നേരിട്ട് വാങ്ങാവുന്നതാണ് നൈക്കിയുടെ സ്ഥാപകനായ ഫിൽ നൈറ്റിന്റെ ജീവചരിത്രമായ ഷൂ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നിങ്ങൾക്കും ഈ പുസ്തകം വായിക്കുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ലിങ്ക് ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ പോയി ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ഓൺലൈനായി വാങ്ങിച്ച് വായിക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടിയായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും നന്